Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E aí, bora nessa? Já ajustou o volume? Tá tudo certinho por aí? Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Bom, essa voz aqui da apresentação pode até mudar um pouquinho para quem está no bom costume de ouvir o programa, né? Mas calma, você não errou nem de estação, nem de link. Esse é o nosso bem viver e com a proposta de sempre. Eu sou Daniel Lamir, dando um apoio aqui durante a folga do amigo e jornalista Lucas Weber, que está descansando e com o radinho ligado. Então, um abraço para você, Lucas, e para todos e todas que nos acompanham nessa próxima uma hora. E a nossa pauta está pronta, ecoando cada vez mais alto temas como meio ambiente, cultura, agroecologia e muito mais. Então, chega aqui com a gente e confere alguns dos destaques do dia. Câmara dos Deputados presta homenagem à camponesa Elizabeth Teixeira e feminista Nalu Faria neste mês de novembro. Conheça um podcast em que pesquisadoras reúnem histórias de mulheres que lutam pelo direito de exercer suas maternidades. E aí, para você o resultado nas eleições não foi o esperado? Olha, também não foi para o pastor Henrique Vieira. Mas calma, apesar disso, em análise, ele alerta que nem tudo está perdido. Contra a Amazônia, governador do Mato Grosso aprova lei que pune empresas que aderem pacto anti-desmatamento. COP16 chega a acordo para a proteção de áreas marinhas internacionais. Sindicatos apontam retrocessos do governo Zema em Minas Gerais em pleno dia do servidor e servidora pública. O programa Papo na Laje lança a pergunta, o que é ser juventude do MST? Vamos repercutir o programa e as respostas já já. Bom, as manchetes são essas, mas tem muitas outras ainda que você confere agora mesmo aqui no nosso Bem Viver. Vamos abrir a edição de hoje destacando as homenagens à camponesa Elizabeth Teixeira e à feminista Nalu Faria. Elas estão entre as eleitas do chamado Diploma Mulher Cidadã da Câmara dos Deputados. A paraibana Elizabeth Teixeira, aos 99 anos, é uma liderança histórica das ligas camponesas. Já a mineira Nalu Faria, que nos deixou em 2023 aos 64 anos, escreveu sua história na militância feminista. A celebração e reconhecimento da luta de Elizabeth Teixeira e Nalu Faria está marcada para o próximo dia 26. A edição do Diploma Mulher Cidadã contempla ao todo cinco mulheres. Vamos conferir na reportagem com locução de Letícia Holanda. A paraibana Elizabeth Teixeira, histórica liderança das ligas camponesas, hoje com 99 anos de idade, e a mineira Nalu Faria, militante da Marcha Mundial das Mulheres, que faleceu em 2023 aos 64 anos, serão homenageadas na Câmara dos Deputados. Elas vão receber o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, que condecora figuras atuantes na defesa dos direitos sociais e da igualdade de gênero. A cerimônia será em Brasília no próximo 26 de novembro. Também serão agraciadas a advogada Cristiane Damasceno Leite, a professora Roseli Maria da Silva Pires e também, em memória, Rosa Cambinda, mulher escravizada que entrou na justiça para conseguir sua liberdade em juiz de fora ainda no século XIX. Os nomes são indicados por parlamentares e então escolhidos por meio de votação. Carlos Veras, deputado do PT de Pernambuco, que indicou o nome de Elizabeth Teixeira, destaca a vida de lutas que ela levou. Elizabeth enfrentou perseguições, sobreviveu à ditadura e nunca desistiu de lutar por justiça social e pelos direitos das mulheres e dos homens do campo. Em fevereiro de 2025, ela completará 100 anos de vida. Esse diploma é um reconhecimento em vida de sua força e trajetória que inspira novas gerações. Elizabeth é viúva do líder camponês João Pedro Teixeira assassinado a tiros em 2 de abril de 1962. 
Depois da morte do companheiro com 11 filhos, ela assumiu a presidência da Liga dos Camponeses de Sapé. Ela passou oito meses presa após a ditadura. Em audiência na Comissão da Verdade, há 10 anos, dizia que a luta era para que as pessoas no campo tivessem vida digna. A luta é triste, minha filha. Muitos pais, meus filhinhos morrem fome. Eles não têm alimento, não têm condições de comprar nada para que os filhinhos comam. E dava continuidade à luta para que melhorasse as condições do trabalhador do campo. O trabalhador do campo tivesse condições de sobreviver no campo do nosso país, do Brasil. Mas é Moraes, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, destacou que Elizabeth é uma sobrevivente que precisa ser lembrada como inspiração para as futuras gerações, especialmente as do campo. A entidade, assim como a Marcha das Margaridas, apoiou a indicação dela. Retratada em livros, trabalhos acadêmicos e documentários como o clássico Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, Elizabeth Teixeira se tornou, ao lado de nomes como de Maria Margarida Alves, símbolo da luta por reforma agrária no Brasil. Já a psicóloga e histórica militante feminista Nalu Faria faleceu precocemente, há pouco mais de um ano, para a surpresa de muitos que não acompanhavam de perto seu estado de saúde. Liderança da Marcha Mundial de Mulheres e integrante da sempre viva organização feminista, Nalu foi referência em educação popular feminista e na crítica à economia capitalista com recorte de gênero. A indicação de seu nome para honraria na Câmara foi feita pela deputada Sâmia Bonfim do PSOL. Ativistas da marcha descrevem Nalu como alguém que discutia conjuntura política e econômica, propostas para o Brasil de integração regional e soberania dos povos, de luta imperialista, sempre a partir do feminismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Holanda. Neste mês de novembro, a rede de pesquisadoras da Rema lança o podcast Maternidades Ameaçadas. Serão apresentadas histórias de uma realidade cruel que permanece e precisa ser denunciada. São mulheres que têm seus filhos e filhas retirados ou são desassistidas e humilhadas na gravidez e no parto, ou ainda mães e familiares de jovens assassinados pela polícia ou encarcerados pelo Estado. Há caso de mulheres que têm em comum a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos em particular, ou pelo direito de exercer as maternidades das mais diversas formas e em diferentes contextos. A série Transformando Casos em Causas, do podcast Maternidades Ameaçadas, vai compartilhar histórias nesse sentido. São mulheres que, através de suas lutas, suas falas e suas experiências, têm transformado casos em causas políticas. E elas se juntam para avançar contra a violência, o racismo e as desigualdades. A cada 15 dias, a partir desta segunda-feira, dia 4, um novo episódio vai apresentar essas histórias. O de estreia narra a vida de Ivanir Mendes de Souza. Ela é uma mulher negra nordestina que tem atravessado e experimentado diversas situações de violência de Estado. É a partir dessa experiência que ela nos ensina sobre resistência e cuidado. Enfim, a série ainda tem mais três episódios previstos para lançamento ainda neste ano. Vale demais seguir acompanhando essa produção que está disponível em plataformas digitais. Você pode encontrar os links no site da Rema. Essa é a sigla da Rede Transacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas ou Violentadas. O endereço é o seguinte, rema.uff.br. Facinho, né? Lembrando que UFF é a sigla da Universidade Federal Fluminense. Já a sigla Rema é grafada normalmente, como já entendemos, R-E-M-A. Se não conseguiu gravar, vai mais uma vez, rema.uff.br. Bom, agora a gente compartilha um recado, digamos, um bilhete sonoro do coração e que vem de toda a equipe do Brasil de fato. Não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e que confia. Nosso trabalho é e será sempre trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação 
e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil, é só acessar apoia.se barra Brasil de Fato. Repetindo, apoia.se barra Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você! O período eleitoral deste ano foi concluído há pouco mais de uma semana, né? E aí, o resultado na sua cidade foi satisfatório? Olha, eu tô vendo muita gente que não curtiu muito não, né? Mas sigamos. E nesse clima a gente pensa, então acabou tudo e vamos parar de falar sobre o assunto porque já é coisa do passado? Óbvio que não. Temos que encarar a realidade que será vivenciada nos municípios pelos próximos quatro anos, né? Entre idas e vindas nas urnas... Há uma diversidade de elementos em jogo que precisam ser refletidas. E para nos ajudar nesse sentido, vamos ouvir as palavras do pastor e deputado federal Henrique Vieira. Essa conversa foi conduzida com a maestria do nosso amigo e titular da apresentação do Bem Viver. Eu estou falando dele, Lucas Weber, e a gente confere agora mesmo essa prosa. E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber o deputado Henrique Vieira, ele que atua pelo pessoal do Rio de Janeiro. Antes de tudo, deputado, muito obrigado pela disponibilidade para atender o Brasil de Fato. Bem Viver mais uma vez, viu? Querido, eu que agradeço muito o convite de vocês, é um prazer estar com vocês. Deputado, para começar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir um balanço do senhor a respeito do, do resultado das eleições, a começar primeiro pelo, pelo resultado do seu partido, a gente sabe que o pessoal na eleição de 2020 tinha garantido uma prefeitura na capital de Belém, agora ficou sem prefeituras, também teve uma redução no número de vereadores, gostaria de ouvir o senhor um balanço a princípio do partido do resultado das eleições este ano? De fato, não foi o resultado que nós esperávamos, um contexto em que o voto útil do campo progressista influenciou bastante também, mas eu avalio que nós temos assim, força social, uma direção muito consciente, figuras de grande repercussão na sociedade, excelentes parlamentares e uma militância muito mobilizada. Então, acredito que foi algo contextual, conjuntural. Todos os partidos, ao longo da sua história, passam por oscilações mesmo. Eu acho que o pessoal tem uma relevância muito grande para a esquerda brasileira, e que ele tende a retomar um caminho de crescimento já no próximo período. Então, estou consciente dos limites do resultado deste ano, mas não desesperado nem desanimado. Acredito que tem lastro social, uma direção consciente, grandes parlamentares, militância mobilizada e capacidade de crescimento nos próximos anos. Perfeito. Deputado, agora gostaria também, ainda falando sobre o resultado das eleições, mas ouvir na perspectiva das candidaturas evangélicas progressistas, o senhor se envolveu desde o início da campanha, é, mobilizando não apenas no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Qual que é o balanço que a gente pode falar? O senhor tem números para apresentar sobre ah, as vitórias, ou não necessariamente vitórias, mas bons resultados em relação a candidaturas evangélicas progressistas? Eu me envolvi com candidaturas progressistas no geral, assim, amplamente, eu me envolvi, por exemplo, com as candidaturas do William Siri e da Thaís Ferreira, que foram reeleitos e bem reeleitos aqui no Rio de Janeiro. Jô Cavalcante, uma das mais votadas em Recife, que é do nosso campo, dentro do PSOL. Então eu fui me articulando com o campo progressista em geral. Do campo evangélico progressista, a gente pode destacar a Ava Santiago, em Goiânia, a quarta mais bem votada, muito importante. Também tem o pastor Wellington, em Maceió, que fez uma votação muito expressiva para uma primeira candidatura e está criando lá o movimento Fé na Luta. O Vini Lima, em São Paulo, embora não tenha tido a votação que a gente esperava, é um garoto jovem, com futuro brilhante pela frente, fazendo um trabalho belíssimo com pop rua, direitos humanos, e vai crescer muito ainda. Então, tem esses nomes que eu destaquei, o pastor Wellington, a Ava, eleita em Goiânia, mas eu acabei me articulando para além 
do campo evangélico progressista. Esse é um dos braços de atuação que eu tenho, mas não é o único. Deputado, e na avaliação do senhor, qual que é a importância dessas candidaturas evangélicas progressistas estarem ocupando esses espaços de poder? É fazer uma frente, é fazer um embate às candidaturas evangélicas não progressistas que progam, é, às vezes, é, discriminação contra determinados grupos? Você acredita que é, é um embate também de representatividade? Sim, são evangélicos que têm uma agenda de defesa da democracia, do Estado laico, do respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça social, da responsabilidade com o meio ambiente. Então, são candidaturas que têm esse fator pedagógico de demonstrar que a fé pode ser um instrumento a serviço do bem viver, do bem comum, da luta do nosso povo empobrecido e trabalhador fazer esse contraponto pedagógico e até ajudar a esquerda a não generalizar o campo evangélico. Nós precisamos enfrentar com muita firmeza o fundamentalismo religioso, que é perigoso, violento, tóxico, antidemocrático, e sim tem muita força dentro do campo cristão e evangélico. Óbvio que tem, eu reconheço isso, mas ele não representa a totalidade e nós precisamos ter vínculo e diálogo sincero com o nosso povão. E parte do nosso povão precarizado, explorado, trabalhador, lutando para sobreviver no corre da vida, parcela desse povo é evangélica. Por isso que é importante ter evangélicos na política, enfrentando o fundamentalismo, defendendo a democracia, caminhando com o nosso povão e demonstrando que a fé não precisa, nem tem que ser, nem deve ser instrumento de poder, de domínio, de ameaça, mas, sobretudo, deve ser um instrumento de serviço, de amor e de cuidado. Deputado, eu gostaria de falar agora a respeito do mês de novembro, especificamente por conta dessa data tão importante, 20 de novembro, e da consciência negra, o que faz com que todo esse mês né, seja conhecido como novembro negro, uma articulação que envolve diferentes frentes, inclusive a gente tem uma frente evangélica negra articulada de maneira nacional para trazer essa data, para trazer justamente essa representatividade que o senhor estava falando, e eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua percepção de qual que é o poder, ou melhor, qual que é a responsabilidade da igreja, de modo geral, em combater o racismo? Como que a gente tem que olhar para essas duas coisas? Combater o racismo é uma causa do evangelho. Então cabe às igrejas entender que o combate ao racismo é obediência ao evangelho. Porque Jesus enfrentou o preconceito, a opressão, Jesus caminhou ao lado das pessoas que eram estigmatizadas, Jesus mesmo foi alvo de preconceito, Jesus de Nazaré tinha preconceito na época étnico-social com o povo da Galileia, com o povo de Nazaré que ficava na Galileia. Então é preciso compreender que caminhar com Jesus é não ficar em silêncio diante de qualquer forma de discriminação e de violência. Então cabe às igrejas abraçar a causa do povo negro por dignidade, por igualdade real, como uma causa do próprio evangelho. Cabe às igrejas refletir sobre a própria história do cristianismo, que em tantos momentos se afastou do evangelho e reproduziu lógicas de colonização, de violência, de racismo. Então, até por fidelidade ao evangelho, é preciso refletir sobre o cristianismo quando ele é racista. É preciso refletir sobre a relação com as, rela com as religiões de matriz africana. Infelizmente, muitos púlpitos têm pregações racistas que demonizam as religiões de matriz africana. Isso gera um ambiente de hostilidade, de ameaça, de violência. Então, as igrejas precisam entender que a luta contra o racismo é obediência a Jesus é testemunho de verdadeiro amor ao próximo, não apenas amor de palavra, mas amor de atitude. É preciso refletir sobre a história da própria igreja para que ela não reproduza uma teologia, uma leitura da Bíblia, uma pregação que sejam racistas. E é preciso defender, neste país, a liberdade, sem ameaça, sem medo, dos povos de matriz africana, porque não é à toa que as religiões de matriz africana são as mais perseguidas. 
porque é uma intolerância de base racista. É preciso que as igrejas também se coloquem ao lado da juventude negra, que é o principal alvo do fuzil do próprio Estado, ao lado das mulheres negras, que são as mais desvalorizadas no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Onde há produção de sofrimento por causa da injustiça racista, a igreja não pode lavar as mãos e ficar em silêncio ou fechar os olhos. Amar o próximo não é um sentimento, é uma atitude concreta de estar ao lado. Então, que esse mês de novembro seja um mês também de despertar, de reflexão, de autocrítica, de amor, de atitudes dentro das nossas igrejas, é assim que eu prego, é assim que eu desejo, é assim que eu quero fazer junto com a minha comunidade de fé. Deputado, eu sei que o tempo do senhor é curto, mas se permite, eu queria trazer mais um assunto para a nossa conversa, que nessa segunda-feira, dia 4 de outubro, se lembra do assassinato de Carlos Malighera, um dos principais nomes do combate à ditadura, um nome importante da história brasileira, para se entender, e o senhor tem uma relação, é, digamos, de alguma proximidade, por conta de ter participado do filme de Wagner Moura, né, com o seu Jorge, que estreou em 2000 na verdade foi feito em 2019, mas por uma série de questões só foi exibido posteriormente, o senhor participou, né? O senhor interpretou um, um, um freio dominicano que inclusive é torturado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa participação do filme do senhor e também relembrar um pouquinho dessa personalidade de Carlos é, Marighella. A começar, como que foi esse convite? Foi o próprio Wagner Moura que o convidou para participar do filme, deputado? Sim, o Wagner Moura descobriu que eu também tinha uma caminhada como ator me convidou para fazer um teste, porque viu uma convergência muito grande entre o personagem e a minha vida, um religioso, jovem, de esquerda, lutando contra, enfim, violências, injustiças contra o nosso povo. Mas eu fiz o teste, passei no teste, fiz a preparação de elenco, então foi um trabalho artístico mesmo, ali eu atuei como ator, de fato, e foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, eu já tinha feito algumas peças de teatro, eu já tinha feito o espetáculo de palhaçaria, porque eu também sou formado nessa arte do palhaço, mas foi a minha primeira experiência no cinema, e o elenco maravilhoso, super engajado com a vida e a causa de Marighella, nós produzimos ali afeto, companheirismo, amizade, porque tinha ali o profissionalismo de fazer um bom filme, mas tinha consciência política e cidadã por parte do elenco, e com uma direção muito competente, sensível e amorosa do Wagner Moura. Então, vou te falar, bateu até saudade aqui agora falando com você, que tempo bonito esse de gravação desse filme, que obra importante, porque a vida de Marighella tem que ser sempre lembrada e homenageada, um homem que foi preso por duas ditaduras, um amante da liberdade, da democracia, do socialismo como declaração de amor à humanidade, enfrentamento e superação da injustiça, da exploração, da miséria, da fome. Um brasileiro, um nordestino, um homem negro. Enfim, que figura histórica, intelectual, militante que é de Carlos Marighella. Há alguma coisa na trajetória de Carlos Marighella que o senhor tenta trazer, tenta impor dentro do seu, do, do seu mandato, da sua carreira política de forma geral, mas especificamente levar para a Câmara dos Deputados? A coragem dele e a poesia dele, porque ele era corajoso para enfrentar, por exemplo, duas ditaduras, mas ele era um poeta, viu? Ele tinha ternura na alma. Então eu procuro dentro ali de Brasília ter coragem para jamais recuar diante da extrema direita, até mesmo de alguns fascistas que existem ali como deputados, uma barbárie que alguns deputados ali representam, então é preciso ter coragem. Mas eu procuro não endurecer a alma, não ficar com meu coração de pedra, eu procuro ter força e ternura nas palavras, até para enfrentar por um lado a extrema direita e por outro dialogar com o nosso povo. Então essa coragem com ternura, e essa poesia com força política, essa rebeldia que ao mesmo tempo não vai para um lugar apenas, sei lá, de dureza, essa síntese entre coragem e ternura, entre rebeldia e poesia, 
é alguma coisa que eu aprendo com o Marighella e tento atualizar na minha vida, na minha militância e nos corredores de Brasília. Que lindo, deputado. Obrigado por esse depoimento. E aproveitando que você está falando tanto da arte e juntando com essa militância da política, eu fiquei aqui pensando qual que é o caminho mais próspero, mais importante que a gente precisa acreditar para combater justamente esse fascismo que o senhor estava comentando, ou a própria desinformação que a gente tem, tantas vis visões distorcidas de Carlos Marighella. É por meio da arte ou é por meio da política? deputado? Não tem solução sem as duas caminhando juntas. A política é o espaço da coletividade, da luta pelo bem comum, do enfrentamento às injustiças, é onde se define recurso, orçamento, política pública, economia, investimentos em educação, saúde, assistência, segurança, meio ambiente. Política é a dimensão coletiva da vida que determina objetivamente como vai ser e como funciona a nossa sociedade. Então a política é própria da vida e é através da política que a gente pode transformar a sociedade para o bem das pessoas. Agora, a arte, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Não existe vida humana, sem o lúdico, sem a brincadeira, sem a paixão, sem o afeto, sem o gozo, sem o enamorar, -se, sem a contemplação, sem a devoção, sem o abraço, sem a amizade. A gente não é só uma matéria bioquímica se auto-reproduzindo, a gente é paixão, a gente é canto, a gente é consciência, Uh, então o que seria da vida sem a arte e o que seria da sociedade sem os artistas os artistas são profetas, eles paralisam o tempo eles desaceleram a correria da vida eles nos lembram que nós não somos máquinas nós somos gente, gente é feita para brilhar e não morrer de fome como diz o artista Caetano Veloso bem, pelo menos estou falando dos artistas com sensibilidade artística de fato e que entendem que a arte tem que estar a serviço do bem da vida. Então, para transformar a sociedade, enfrentar a extrema-direita, produzir uma vida boa para todo mundo, com prato cheio, casa segura e liberdade para ser e viver, é política e é arte, as duas são absolutamente necessárias. Maravilha, deputado. Então, só para fechar nossa entrevista, aí não deu uma vontade então, de fazer o Marighella 2, ou enfim dar prosseguimento na sua carreira é, como ator. É possível conciliar aí a sua jornada como deputado extremamente árdua, mas também aí com algumas participações no, no teatro, enfim. O senhor tem encontrado esse meio do caminho ou é muito difícil, não, deputado? Não, eu, eu vou ser bastante sincero com você e com os ouvintes. A arte está dentro de mim. Artista eu sou onde eu estiver. Agora, para fazer o meu trabalho com excelência de deputado, realmente me dedicar às matérias, estudar os projetos, participar das comissões, das votações, fazer audiências públicas, fiscalizações, incidência nos ministérios, para contribuir com os movimentos sociais, aplicar corretamente as emendas parlamentares, enfim, dar sustentação ao governo Lula, avançar ali numa esquerda mais corajosa. Eu tenho que ser sincero, eu não tenho tempo hoje para fazer uma peça, para gravar um filme. Então hoje, objetiva, materialmente falando, não dá para exercer com excelência o meu mandato parlamentar, conjugando com projetos artísticos e fazendo isso com qualidade. Se em algum momento houver esse espaço, farei com certeza, mas, mas como político, como militante, como parlamentar, ali nas comissões, no plenário, nas audiências públicas, Ali a arte está em mim. Eu não tenho tempo de desenvolver projetos artísticos, mas não sei viver sem ser um artista. Então tem arte em mim o tempo inteiro. Pronto, então vou avisar aqui o Wagner Moura aí para não contar com o senhor numa eventual continuação de Marighella. Não precisa ou... avisar não, deixa ele convidar que aí, aí eu repenso tudo. Maravilha. <risos> Deputado Henrique Vieira, mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu amigo? Valeu, muito obrigado pelo convite, tá? Quero estar sempre com vocês. Oh, que maravilha a gente ouvir o pastor Henrique Vieira e destacar também né, que a recíproca nossa do Brasil de fato e da nossa audiência, você já sabe, né? Valeu também ao nosso amigo Lucas por mais essa entrevista tão gostosa de ouvir. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... 
o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente destaca agora que o governo federal terá três meses para concluir a regulamentação do poder de polícia da FUNAI. O prazo inicial de 180 dias terminou, mas o STF deu mais tempo aos órgãos envolvidos devido à complexidade da medida. Os detalhes agora com Nara Lacerda. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da União de um novo prazo para a regulamentação do poder de polícia da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. As instituições terão agora mais 30 dias para a publicação de atos internos do órgão e mais 60 dias para atos posteriores à regulamentação. Em março, o ministro havia determinado o prazo de 180 dias para que a União regulamentasse a matéria no âmbito dos planos de desintrusão para retirar invasores de terras indígenas do Pará. Na decisão desta quarta-feira, dia 30, Barroso considerou a complexidade do tema e a necessidade de arranjos institucionais para o cumprimento da decisão. No pedido, a União informa que adotou providências para construir um alinhamento interinstitucional no sentido de estabelecer parcerias para a capacitação de fiscais e reestruturação da FUNAI. Na mesma quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Projeto de Lei 2.326 de 2022. O texto modifica o Estatuto do Desarmamento para que fiscais da FUNAI, do IBAMA e do ICMBio possam ter porte de arma. Inicialmente, o projeto contemplava apenas a FUNAI. No entanto, o relator da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT, decidiu ampliar o direito para servidores que cumprem a atividades de fiscalização ambiental por outras instituições. A mudança agora precisa ser aprovada no plenário do Senado. O texto prevê que haja comprovação de aptidão técnica e psicológica para a liberação do porte de arma para agentes de fiscalização dos órgãos ambientais. Durante a sessão, o relator lembrou o assassinato do indianista Bruno Pereira, ex-servidor afastado da FUNAI, e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas. E afirmou que não tem sentido o agente de proteção ambiental não andar armado. Não é razoável que nós tenhamos vários biomas no Brasil desses servidores expondo, para, para, é, protegendo a, a, a pauta ambiental. E nós temos grileiros, garimpeiros fortemente armados. Ora, qual é a lógica que nós estamos tendo aqui? Em 5 de março deste ano, o presidente do STF determinou que o governo federal regulamentasse o poder de polícia a servidores da FUNAI num prazo de até 180 dias. A decisão foi tomada no âmbito da homologação dos planos para a retirada de garimpeiros de terras indígenas no norte do país. À época, o ministro destacou que a medida é necessária para garantir a segurança de funcionários do órgão e para que fiscais possam efetivamente realizar a apreensão e a destruição de bens vinculados às atividades irregulares em terras indígenas. A determinação de Barroso foi comemorada pelas organizações indigenistas que entendem o poder de polícia como algo fundamental para garantir que servidores consigam ter capacidade em campo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Olha, com certeza o ofício da fiscalização ambiental no Brasil e em boa parte do mundo não é tarefa fácil. Isso principalmente quando se tem a ideia de que as disputas estão em todos os locais, nas florestas e até nas esferas do Estado brasileiro. Bom, vamos adentrar agora em uma situação contraditória quando pensamos em governança a favor do meio ambiente. É que o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, aprovou uma lei que causa espanto nesse sentido. Eu vou até explicar de uma forma lenta para ninguém achar que entendeu errado, tá? Ele aprovou uma lei que pune empresas que aderem a um pacto anti-desmatamento no Estado. 
A canetada de Mauro Mendes ameaça a conservação do bioma amazônico, mas agrada o setor privado da soja. Uma rede de produtores da commodity celebrou a decisão em vídeo postado nas redes sociais. É o que podemos chamar de passada da boiada pelas brechas políticas. Vamos ouvir agora a reportagem. No dia 24 de outubro, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, sancionou a Lei 12.709, que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que aderirem à moratória da soja no Estado. A assinatura foi celebrada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APROSOJA, que, em articulação com o poder público, teve papel decisivo na proposta. Vitória importante de todos nós produtores aqui de Mato Grosso. Governador Mauro Mendes hoje publicou no Diário Oficial do Estado a publicação da lei que derruba a moratória da soja aqui em Mato Grosso, retirando os incentivos fiscais das empresas que aplicarem a moratória a partir de janeiro de 2025. As empresas que continuarem aplicando a moratória perderão esses incentivos, mas também abre espaço para as empresas que não aplicarão terem esse incentivo fiscal e ter uma vantagem nos preços para os produtores e também isso gerará uma concorrência caso algumas empresas insistam em aplicar, em se vir novas empresas para o Estado que não aplicarão a moratória e que receberão esses benefícios e também já enviamos para o governo do Estado uma carta né, com a sugestão do redirecionamento caso algumas empresas não queiram usufruir desses benefícios para que sejam revertidos para os produtores de Mato Grosso. No vídeo, Beber também agradece a prefeitos, vereadores e até o Tribunal de Contas do Estado por participarem da articulação pela aprovação da lei antiambiental. Na avaliação da diretora executiva do Instituto Centro de Vida e CV, Alice Tuat, a aprovação da norma é uma demonstração de força dos ruralistas. Óbvio que foi o governador que vetou, que o sancionou, que... mas no final ele é o, o, a mão capturada pelo setor privado de é, alguma coisa que, tava, que foi preparada, que foi uma estratégia. A moratória da soja é um pacto firmado em 2006 entre empresas que se comprometem a não comprar o produto de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008 na Amazônia. De acordo com Cristiane Mazetti, porta-voz do Greenpeace no Brasil, a iniciativa teve origem na pressão do mercado europeu, grande consumidor da soja brasileira. O pacto complementa as restrições do Código Florestal Brasileiro, que permite desmatamento de até 20% de áreas privadas localizadas na região da floresta amazônica. A proposta é ampliar a preservação no bioma. E a moratória da soja ela é um compromisso multissetorial, e ela vai além da lei. Então, a lei ainda permite algum desmatamento mediante a, a obtenção de uma autorização para esse processo. E a moratória, ela coloca como critério desmatamento zero. Então, não importa é, a legalidade do desmatamento após é, 22 de julho de 2008. Se uma fazenda apresenta desmatamento após essa data e plantou soja nesse desmatamento, ela entra no bloqueio. Embora restrinja as áreas de cultivo, o pacto não impediu o avanço das lavouras de soja na região. Em 2008, a Amazônia tinha 1 milhão e 600 mil hectares destinados ao plantio do grão. Em 2023, a área era de 5 milhões e 800 mil hectares, de acordo com dados da plataforma MAP Biomas. Entre as ações criadas com o pacto, está o monitoramento dos 124 municípios dos estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Maranhão, que se destacam na produção de soja. Dez municípios concentram 56% da soja produzidas em áreas desmatadas depois de 2008, ou seja, em desacordo com a moratória. Desses, nove ficam no Mato Grosso e um no Pará. A lei que penaliza as empresas pactuárias da moratória entrará em vigor em 1 de janeiro de 2025. Para Tuat, a norma representa um retrocesso nas políticas ambientais. Não vai ter uma governança é, centralizada um compromisso coletivo e não vai ter mais uma iniciativa de, de é, coletiva, assim, uma iniciativa coletiva do setor privado para ajudar a política pública que é de redução do desmatamento. Então a gente está acabando com alguma coisa que está de graça, que o contribuinte não paga. 
Nos 18 anos de vigência, a iniciativa apresentou bons resultados para o meio ambiente, complementa Mazete. Sim, a moratória ela teve um efeito na redução do desmatamento. Quando nós observamos os municípios é, que são monitorados pela moratória da soja, teve uma queda expressiva de mais de 50% do desmatamento nesses municípios. A proposta incentiva os produtores de soja a utilizarem áreas já abertas, como pastagens, em vez de expandir o cultivo para regiões da mata nativa. A lei que desincentiva as empresas a aderirem ao pacto é de autoria do deputado estadual Gilberto Catani, do PL, que em seu perfil no Instagram se define como anti-PT e anti-MST. No processo de votação, somente os parlamentares Lúdio Cabral e Valdir Barranco, ambos do PT, se abstiveram. Os demais deputados foram favoráveis à norma. Entre as penalizações, a lei sancionada no Mato Grosso veda os benefícios fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas signatárias do pacto. Entre os estados líderes de produção de soja, o Mato Grosso concentra a maior quantidade do grão produzido em desacordo com a moratória. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, locução Letícia Holanda. A frase passar a boiada foi usada em um contexto de aproveitar situações excepcionais para mudar regras ambientais. Relembrando aqui, ela foi usada por Ricardo Salles quando era chefe da pasta ambiental no governo Bolsonaro. Ou seja, ele falou em se aproveitar de possíveis brechas na sociedade para aplicar leis e normas contrárias à biodiversidade. Coincidentemente, com menos de uma semana após o período eleitoral, o governador do Mato Grosso assina essa lei. Deduzimos que o processo antes da canetada levou um tempo bem maior, né? Mas o planejamento para se passar a boiada parece que depende de datas e circunstâncias no país. Há uma imensidão de interesses e jogos políticos nas leis ambientais. Com isso, as vozes que defendem verdadeiramente a natureza precisam ecoar mais alto ainda nesse sentido, né? A gente destaca agora um acordo internacional que é uma conquista ambiental, mas revela bem esses desafios no setor. É que as nações que participaram da COP16 firmaram um pacto para a proteção de áreas marinhas em águas internacionais. Isso representa uma conquista importante para a conservação ambiental global, mas chama a atenção as nossas limitações estruturais e políticas que muitas vezes dificultam a efetividade nesse sentido. Para se ter uma ideia, o acordo passou por um atraso de oito anos por conta de divergências entre as nações. Vamos conferir na reportagem com locução de Kaique Santos. Os governos que participam da COP16 aprovaram na quinta-feira, dia 31, um acordo para identificar e proteger áreas marinhas de alta importância para a biodiversidade em águas internacionais. O objetivo é criar uma legislação que facilite a proteção ao mesmo tempo em que se respeite o direito dos estados ao mar, seguindo a Convenção da ONU sobre o Direito ao Mar. As negociações desse acordo levaram oito anos. O trabalho de identificação dessas áreas será de responsabilidade de um grupo de especialistas de diferentes países. Eles definirão nos próximos dias os critérios científicos para estabelecer o que serão as áreas marinhas de importância ecológica. O intuito será promover a proteção de espécies e ecossistemas essenciais que estejam fora da jurisdição de um país. A definição desses parâmetros era uma questão a ser resolvida, já que a Convenção sobre o Direito ao Mar determinava que os estados teriam soberania sobre o território marítimo que estivesse a 22 quilômetros da costa. Há um acréscimo de 22 quilômetros para o combate a atividades como contrabando e imigração e para a aplicação de zonas econômicas exclusivas. A partir disso, no entanto, nenhum estado pode reivindicar soberania sobre esta zona, entendida como alto mar. Esse é o primeiro acordo assinado nesta edição da COP, realizada em Cali, na Colômbia. A ministra do Meio Ambiente colombiana e presidente da Conferência das Partes, Susana Muhammad, afirmou que a proteção das áreas marinhas é fundamental por serem reguladores climáticos. O acordo determina também que seja criado um grupo consultivo para monitorar e atualizar as áreas marinhas de importância ecológica. O objetivo é integrar os povos indígenas e as comunidades tradicionais nos debates sobre a definição e o monitoramento dessas áreas. 
Esse processo será financiado pelos países e pelo Fundo Quadro Global para a Biodiversidade. O fundo foi criado na COP15, realizada em Montreal, no Canadá, e tinha 23 metas para tentar conter e reverter a perda de biodiversidade até 2030. O objetivo estabelecido foi proteger ao menos 30% dos ecossistemas terrestres e aquáticos até 2030. Segundo Suzana Muhammad, o acordo também aproxima os países do cumprimento dessas metas definidas na última edição. O acordo também reafirma a responsabilidade da Assembleia Geral da ONU no estabelecimento de normas que ajudem na conservação da biodiversidade marinha que esteja fora da jurisdição nacional. A COP16 é a Conferência das Partes, organizada pela ONU com foco na biodiversidade. Participam desse evento os países que são signatários da Convenção da Biodiversidade. A diferença com a COP das Mudanças Climáticas, bem mais conhecida, é que nessa última participam os países signatários do Acordo de Mudanças Climáticas da ONU. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com informações da redação em Caracas, na Venezuela, locução Kaique Santos. E a gente volta a destacar a importância de se pensar a questão ambiental de uma forma ampla. Quer um exemplo? Na semana passada, na sexta, para ser mais exato, entrevistamos Irã Magno, analista de campanha da Organização Oceana. Ele falou sobre a poluição de plásticos no mar brasileiro e uma das frases dele acaba ficando na nossa cabeça, né? Nas palavras dele, temos falhado por não discutir a raiz do problema, que é a produção. Confira essa e outras edições do Bem Viver na página radiobrasildefato.com.br. Chegando lá é só procurar o ícone do Bem Viver. No dia 28 de outubro, na semana passada, foi celebrado o Dia do Servidor e da Servidora Pública. A data serviu para se destacar a situação de trabalho e a defesa de direitos para a categoria no país. Em Minas, sindicatos criticaram a precarização dos serviços públicos e o projeto privatista em curso. As manifestações denunciaram o que vem acontecendo no Estado, governado por Romeu Zema do Novo. A reportagem é de Lucas Wilker. Precarização dos serviços públicos, projeto privatista e a luta por salários dignos e acesso a direitos. Os desafios do funcionalismo de Minas Gerais são diversos e na gestão do governador Romeu Zema, do Partido Novo, segundo os próprios servidores, os problemas se intensificaram. No dia 28 de outubro, quando se comemora o Dia do Servidor Público, membros do sindicalismo mineiro denunciaram uma série de impasses e retrocessos advindos da política do governador do Estado. Na saúde, os trabalhadores ainda lutam contra a Resolução 10.790 de 2023, editada em conjunto pela FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado, e a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a resolução estabelece o aumento de um plantão para os servidores. É o que conta Carlos Augusto Martins, presidente do Sindipros, o Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG. Apesar da imposição do governo desde que foi criada a resolução, temos resistido. Os trabalhadores da FEMIG estão mantendo uma greve que já dura um ano, se recusando a fazer esse plantão a mais que seria esse aumento da nossa carga horária sem a compensação financeira. Na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, desafios similares são enfrentados por eletricitários. Atualmente, as principais lutas da categoria giram em torno de três eixos fundamentais. É o que explica Emerson Andrada, coordenador geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética, o Sindeletro. A categoria eletricidade tem se mobilizado contra as tentativas de privatização do governador Romeu Zema, porque nós entendemos que uma possível venda da empresa representaria a perda da soberania energética do Estado de Minas Gerais, o aumento das tarifas para a população e a piora na prestação de serviços para toda a população do Estado. Segundo, o acordo coletivo de trabalho. Estamos lutando pela manutenção dos direitos históricos garantidos nos diversos acordos coletivos, principalmente nos quesitos relacionados à saúde e à segurança do trabalhador e da trabalhadora. A defesa do plano de saúde que a gestão Zema quer destruir se insere nesse contexto. E terceiro, a participação nos lucros e resultados. Na educação, uma das tensões é a ampliação do projeto SOMAR, 
proposto por Zema, que ameaça as escolas de Minas Gerais, segundo os educadores. A iniciativa, que começou a ser executada em um programa piloto dois anos atrás, consiste em compartilhar a gestão da educação pública com organizações da sociedade civil. Os educadores também lutam pelo pagamento do piso nacional salarial, como explica Marcele Amador, coordenadora do Departamento de Comunicação do Sindiut, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. E outra luta permanente da educação pública em Minas Gerais é pelo pagamento do piso nacional salarial, sendo que a nossa lei estadual do piso está correndo risco também da gente perder essa lei. Está provado aí que o governo Romeu Zema, ele elegeu, elegeu como inimigos a educação pública, servidores e servidoras públicas de Minas Gerais. Eduardo Pereira, presidente do Sindágua, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, alerta para a tentativa de privatizar a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E a gente sabe que onde privatizou o saneamento não deu certo. Há exemplo de Manaus, que privatizou no ano 2000 e hoje é a pior cidade em saneamento do país. Pertinho da gente também tem o do Preto, né? Que foi privatizado. E hoje a população pede socorro, porque estão pagando contas altíssimas, que chegam em até 3 mil reais por mês, e também recebendo um serviço precário. Este é o tipo de política que o governo Zema quer para o povo mineiro. E é isso que a gente não quer, claro. Também a gente defende as nossas pautas corporativas. E a nossa principal luta contra a Copasa e contra o governo do Estado é pela manutenção dos nossos direitos e conquistas. Porque a gente sabe, sem emprego, não tem como a gente fazer um bom saneamento. Então a gente luta muito contra o governo Zema para manter os direitos das, da população, o direito de acesso à água, mas também o direito dos nossos empregos. Da Rádio Brasil de Fato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Wilker. Bom, o papo da gente agora é cheio de vida e esperança para o país. O papo agora, digamos, vai até subir alguns degraus. É hora da gente repercutir o Papo na Laje, uma produção do Brasil de Fato Rio de Janeiro. E em sua edição mais recente, destacou a juventude do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O programa foi gravado na Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por isso, até na gravação, viu, já vou dando aqui um spoiler, a gente escuta até aquele sonzinho gostoso de natureza. A apresentadora Dani Câmara conversou com dois jovens do principal movimento popular pela reforma agrária no Brasil. E já na abertura, a pergunta foi lançada. Ela perguntou, o que representa ser um jovem do MST? Daniel Rodrigues, que é o meu xará, começou. Primeiro que tem muito a ver com o objetivo de vida, né? o horizonte. A linha do horizonte, sempre que a gente caminha, ela está cada vez mais longe. né? E ser jovem do MST é fazer parte desse todo, desse horizonte que, faz, que move a gente no dia a dia e dá um sentido para a vida. E essa vida com todas as possibilidades né? de, de dar errado e, e uma vida que... A gente cria um objetivo através da perspectiva da luta e do coletivo que estimula a gente a construir esse movimento e a construir uma sociedade melhor. Bom, depois de Daniel, foi a vez da outra convidada, Indianara dos Santos. É, eu acho que para além do que o Daniel já colocou, é, a gente é, dá sequência na luta que os nossos pais iniciaram lá atrás, né? E aí, com todas essas questões que envolvem é, a questão de permanecer no campo, de ter é, uma produção saudável, de ter é, direitos que são é, assegurados, né? E aí, eu acho que é isso. Muito disso que ele colocou também. Da infância até a juventude militante pelo direito à terra, cada participante da edição contou sua história de vida. Indianara já nasceu dentro do movimento no estado do Paraná. Eu nasci no movimento, então, quando é, eu nasci, meus pais já faziam parte do MST, e aí lá no, no estado do Paraná mesmo, e pude conviver no processo de acampamento né, até meus cinco anos de idade, e a partir daí a gente é, foi solicitado, minha família, né, 
Lá eu contribuí numa escola chamada Escola Milton Santos, que é uma escola de agroecologia, que forma técnicos em agroecologia e também eu acho que teve umas duas turmas de pedagogia, mas que a gente foi ajudar a construir o processo lá de formação. E aí, dentro da formação também, os processos produtivos é da área da produção mesmo, né? É, da vivência coletiva e tudo mais. Então, eu fiquei 11 anos lá e depois meus pais foi assentado lá em Cascavel, que é o oeste do Paraná. E a partir dali, estão ainda aí. Daniel também nos carregou para viajar pelo tempo com sua história de vida também no Paraná. A minha é semelhante, mas é diferente que eu não nasci no MST. É, eu tô no MST desde 2007. Eu nasci em Foz do Iguaçu, depois eu fui lá pro a minha família, pro Paraguai, né? Acho que na fronteira tem muito disso, assim, das pessoas que migram para pro Paraguai, depois retorna, né? São camponeses e camponesas que foram despossuídos, né? E de famílias que não não tem, não tinha condições mesmo de sobreviver no Brasil. E nessa ida pro Paraguai, eu vivi até os 9 anos de idade, Aí passou alguém da MST fazendo trabalho de base, né? Com... E, e jovens ainda, jovens da MST fazendo trabalho de base lá no Paraguai, na cidadezinha, no interior. E convidou a minha família, encontrou meu pai e falou, olha, a gente né, nem sabia o que era MST ainda, nada. A gente está faz... é, montando acampamentos, né? De luta pela terra, para a gente poder fazer é, ocupação e depois da ocupação, né? Garantir direitos e tal. E aí, é, nas condições que é, eram condições de vida mesmo de sobrevivência, né? Minha família avaliou que é, seria positivo para gente, mas sem conhecer nada ainda, a gente pegou e foi acampar em 2007, lá em Cascavel, na região oeste do Paraná, e desde então a gente está lá. E aí nessa nessa construção, a gente no acampamento lá e tal, eu sou acampado até hoje, numa comunidade de resistência, a gente pude fazer um curso de, de formação dentro do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA, né? É, nessa escola que a Indianara falou, que é a Escola Milton Santos, e desde então que eu me inseri nas instâncias do, do, do movimento coletivo de juventude, de formação e agora uma tarefa pelo setor de educação, a gente contribui e faz parte do movimento. A apresentadora Dani Câmara destacou a importância de se pensar sobre o poder da palavra. Ela destacou a diferença dos termos invasão, ainda usado por algumas mídias que perseguem o movimento, e ocupação. Indianara comentou o assunto. Eu acho que é muito o que a mídia coloca, né, sobre o movimento sem terra, é que a gente são, é, somos pessoas, né, que invade terras e a gente não invade terra, a gente ocupa a terra, né, como você bem colocou. E essa questão de ocupar é a gente é, se, né procurar um lugar, se estabelecer num lugar com várias famílias que precisam produzir e que são terras improdutivas. Então, é, dessas né, grandes fazendas e tudo mais. E aí a gente faz esse processo de, né, como o Daniel colocou na fala dele, de trabalho de base, né? Então a gente faz o trabalho de base com as pessoas que realmente precisam ter um pedaço de terra para plantar, para ter a sua sobrevivência, né? E a gente se une e a gente ocupa uma terra. Então a partir desse processo que a gente tem a questão da divisão e tudo mais, mas que a gente não invade uma terra de alguém, até porque a terra ela deveria ser um bem comum, né? Como a água, por exemplo. E independente se você mora no campo ou se você mora na cidade, você deveria ter um espaço para você produzir, para você se alimentar. Né? Daniel também destacou a importância do poder das palavras entre o equívoco de se chamar invasão, o que é ocupação. Acho que essa é uma pauta muito cara né, para a gente, esse de invasão, de ocupação, que tem toda uma perspectiva né, de construção desde lá do, do, do latifúndio, aquele latifúndio atrasado, da bota, né, sem tecnologia, e de grande extensão de terra e de exploração. Depois que evolui para o agronegócio, né, é uma dominação das terras nossas brasileiras por multinacionais, empresas estrangeiras, né, capital financeiro. Aí a gente entra para algo que uma construção da burguesia brasileira, né, uma elite que já se já chamava elite do atraso, né? Que ela constrói toda a forma de resistência e de luta popular, né? Tenta construir a, a, essa de desfazer a imagem verdadeira do que é as coisas, né? E tentar criminalizar algo que é legítimo, né? Está garantido, inclusive, na Constituição, ocupar essas terras improdutivas, né? São terras que não cumprem a função social de alimentar, de produzir comida, de ter ali famílias sobrevivendo, né? Então a gente ocupa algo que está inocupado mesmo, que não tem serventia, né? Está lá. E a edição do nosso Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo 
ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. E essa lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos aqui para agradecer por esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção minha e de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretoria de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até mais! Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música